Chers compatriotes camerounaises et camerounais, le 31 décembre 2022, je m'adressais à vous, espérant que du temps s'écoulerait avant que je ne revienne vers vous pour une autre adresse. Mais hélas, l'actualité de notre pays, faite de scandales, m'oblige à vous revenir prématurément. Il y a plus d'un an, en effet, j'alertais le peuple camerounais que vous êtes, tout entier, et le président de la République sur le vol massif organisé dans le cadre de la construction des infrastructures sportives en général et du complexe sportif de l'EMBE en particulier. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, accompagné de ses collaborateurs, au cœur de ce scandale inadmissible, est monté au créneau, achetant des espaces entiers sur les chaînes de télévision publique et privée à des heures de grande audience et avec des journalistes respectables pour démentir l'évidence et me traiter au passage d'aboyeurs populistes qui ne savaient pas comment se gère un marché public. À l'époque, nous vivions au rythme des correspondances sur très haute instruction et des réponses de certains ministres, dont celui des sports, justement, adressées exclusivement au SGPR, patron de la task force. Le premier ministre, chef du gouvernement, était royalement ignoré d'eux. Comme ça va arriver dans les travaux publics ou dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, qui sont des scandales similaires, les chantiers de la Cannes révèlent aujourd'hui la source des malheurs des Camerounais. Le ministre Mouelle Combi, tout honte bu et à bout, désormais à court d'arguments, est obligé d'écrire au Premier ministre pour lui annoncer que leur complice, Maguil, a rompu le contrat, se gardant de mentionner que cette entreprise et leur comparse dans leur stratégie de braquage. Tenez quelques chiffres pour vous donner une idée. Au départ, au moment où on parle pour la première fois de la construction, nous sommes en 2017, du complexe sportif de l'EMBE, voici ce qui figurait dans les maquettes. Un stade couvert de 60 000 places, deux terrains d'entraînement de 1 000 places chacun, avec tribune ouverte, un gymnase de 2 000 places assises, un musée, une piscine olympique de 1 000 places assises couverte, deux terrains de basketball non couverts, deux terrains de volleyball non couverts, quatre cours de tennis, deux en béton et deux en terre battue, pour un champion comme Raphaël Nadal, justement, des espaces commerciaux et des galeries marchandes, un hôtel 5 étoiles d'au moins 70 chambres, des parkings, des voiries et réseaux divers, une plateforme hélicoptère. Le tout pour un coût total de 168 milliards de francs CFA. L'entreprise adjudicataire, c'était une entreprise italienne, Gruppo Piccini, qui devait donc réaliser ses ouvrages. L'argent, les 168 milliards, avait été trouvé et logé dans une banque italienne. Et puis est survenue la résiliation du contrat avec Piccini, qui avait commencé effectivement les travaux. Alors, à la résiliation du contrat avec Piccini, résiliation qui est intervenue le 29 novembre 2019, quelle est la situation Sur les 168 milliards, 113 milliards ont été consommés par Piccini. Le reliquat dont dans la banque où l'argent était logé est de 50 milliards. Les infrastructures de la phase 1 du projet qui était en construction, donc que Piccini avait construit, mais qui était toujours en construction au moment où Piccini doit partir parce que l'État avait résilié le contrat, c'était le stade principal de 60 000 places, les deux terrains d'entraînement de 1 000 places chacun, avec tribune couverte, les espaces commerciaux et les galeries marchandes, puis l'hôtel 5 étoiles d'au moins 70 chambres. Voilà à quoi ça ressemble au moment où Piccini s'en va. Et puis, viendra le 3 janvier 2020, Maguil, parce que Piccini s'en va et l'État va trouver un autre constructeur, c'est donc une entreprise Canadien. Et il se passe en passant que lorsque Piccini s'en va, Piccini va ouvrir un contentieux contre l'État du Cameroun et va faire geler les 50 milliards de reliquats qu'il y a dans une banque italienne. Et Maguil arrive donc et l'État donc doit trouver les 50 milliards, puisque le projet de l'oublier pas, c'était 168 milliards, Piccini en avait utilisé 113, il en restait 50 pour finir tous ses ouvrages. Il fallait donc trouver les 50 milliards. Le président de la République a donc ordonné au Minipat de contracter un crédit auprès de deux banques, la Standard Chartered Bank, qui est anglaise, et la BPI, France Export. Et l'État va, va donc emprunter 55 milliards. Alors, vous l'aurez noté, 
il y a une majoration de 5 milliards. Pourquoi ben, Vous le voyez sur le tableau. Dans les 55 milliards que l'État va désormais donc contracter, 27 milliards doivent servir à l'achèvement des infrastructures de la phase 1, c'est-à-dire des infrastructures qui ont été entamées par Pichini. 23 milliards doivent donc servir à la construction, donc on commence et on achève, des infrastructures de la phase 2, c'est-à-dire le reste, terrain de basket, tennis, piscine et tout le reste. Et puis il y avait donc 5 milliards qu'on a majoré sur cette enveloppe de 50 milliards pour des contingences diverses. Je ne sais pas trop à quoi renvoient les contingences diverses. Alors, voici les opérations financières donc qui ont été faites pendant le séjour de Maguil au Cameroun. Maguil qui a donc commencé le 3 janvier 2020. En tout, il a donc été décaissé en tout, au profit de Maguil, 53 milliards. 42 milliards décaissés sur le compte logé à la Standard Chartered Bank de 55 milliards. On y a prélevé 42 au profit de Maguil. Il y a 11 autres milliards que l'État du Cameroun a trouvé en dehors de la caisse de 55 milliards à la Standard Chartered. Je vous explique. Et c'est parce que lorsque Piccini s'en va et gèle le compte où sont logés les 50 milliards en Italie, on va connaître un moment de flottement quand Maguil arrive. D'ailleurs, à l'époque, on nous avait dit à la télé que Maguil arrivait avec beaucoup d'argent, mais très vite, on se rend compte que Maguil n'a pas un copec. Donc, il faut que l'État trouve quand même de l'argent pour que les travaux commencent en attendant que l'argent de Standard Chartered soit disponible. Entre-temps, il y avait la pression, vous vous souvenez, à l'époque de la FIFA, de la CAF, et on menaçait encore de nous retirer, de nous retirer l'organisation de la Cannes. Donc l'État va trouver 11 milliards en attendant. Une partie du trésor public et je crois 4 milliards, parce que je crois 4 milliards, d'un emprunt opéré auprès de la caisse, euh, euh, la CCA, c'est une banque camerounaise. C'est donc le total de cela qui donne 53 milliards. Et lorsqu'on donne ces 11 milliards à Maguil à l'époque, en fait c'est une avance. Et donc, il est question que l'État trouve les 11 milliards pour que Maguil commence. Et une fois qu'on aura accès aux 55 milliards logés à la Standard Chartered, Maguil devait donc rembourser les 11 milliards à l'État du Cameroun, ce qui, avant que Maguil s'en aille, n'a jamais été fait. Donc, Maguil a effectivement bénéficié de ce financement de 53 milliards. Et voyons donc, maintenant, par la suite, dans quel état nous sommes. Alors, Maguil s'en va, il y a donc résiliation unilatérale du contrat par Maguil, comme nous l'a annoncé le ministre Mouelé Kombi. Et c'était le 21 décembre 2022, selon le courrier qui circule, que le ministre des Sports a adressé au Premier ministre. Quelle est donc la situation à Olembe Ben la voici. Souvenez-vous, les infrastructures de la phase 1, entamées par Piccini en 2017, avant que Piccini ne s'en aille en décembre 2019, sont toujours inachevées. C'est curieux. Le stade principal, donc, de 60 000 places, les deux terrains d'entraînement, les espaces commerciaux, les galeries marchandes, l'hôtel 5 étoiles d'au moins 70 chambres, rien de tout cela au moment où Maguil s'en va. Après qu'on ait déboursé 53 milliards, rien de tout ceci n'est achevé. Souvenez-vous que s'il y a eu mort d'homme pendant la Cannes, c'est justement parce que le stade principal n'était pas achevé et que toutes les ouvertures de, 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 du côté ouest, ou est encore, comme on disait à l'époque, Là-bas n'ayant pas été achevé, il y a eu agglutinement sur les quelques ouvertures qu'il y avait et c'est pour ça que les gens s'étaient marchés dessus. Alors, à la résiliation unilatérale de Maguil le 21 décembre 2022, ces infrastructures de la phase 2 du projet sont toujours à l'état de maquette. Donc, rien n'a commencé. Il s'agit du gymnase couvert de 2000 places, le musée, la piscine, les terrains de basket, les deux terrains de basket, les deux terrains de volet, euh, les quatre cours de tennis, les parkings, voiries, réseaux divers. Et la plateforme hélicoptère, rien de tout cela n'est achevé. Mais c'est quoi la situation financière Juste un rappel, puisqu'on en a déjà parlé. Les crédits consommés donc au moment où Maguil aussi s'en va, puisque Piccini est parti en décembre 2019 et que Maguil s'en va en décembre 2022. Sur l'enveloppe, souvenez-vous, 163 milliards au départ quand Piccini commence. Piccini consomme 113 ça en va, on prend encore 55 à la standard chartred et puis on va d'ailleurs aussi s'endetter de 11 milliards, vous l'avez dit, en fait de 4 milliards plus l'argent que l'État a donné. Donc voici les crédits consommés, 
166 milliards de francs CFA. Pitini, je viens de le dire, a consommé 113 milliards. Maguil a consommé 53 milliards. Et le reliquat, donc, à la Standard Chartered Bank, est de 13 milliards. Je vous explique pourquoi un reliquat de 13 milliards. Parce qu'on pourrait penser que comme on s'est endetté de 55 milliards au point de Standard Chartered et qu'on a consommé 53 milliards, il ne devrait pas en rester 13. Il devrait en rester 2. Mais je vous explique pourquoi. Je l'ai déjà dit, c'est juste un rappel. C'est que justement sur les 55 milliards de Standard Chartered Bank, l'État, ou alors l'État, oui, au profit de Maguil, n'a pu tirer que 42 milliards. C'est pour ça qu'il en reste 13. Mais ce qui fait que ça arrive à 53 milliards, c'est-à-dire 42 plus 11, ce sont dans les 11 milliards dont je vous parlais tout à l'heure que l'État a pris une partie dans le trésor public et une autre partie auprès de la CCA. Donc il reste 13 milliards à ce jour dans ce compte-là et il y a des dettes. Razel, qui est un des sous-traitants qui travaillait là-bas, réclame ses 10,5 milliards. Et un groupe d'entreprises camerounaises revendique 2,3 milliards. En d'autres termes, si on paye les dettes laissées par Maguil, ben, il ne restera plus rien dans le compte. Mais plus rageant encore, c'est qu'au moment où Maguil s'en va, Maguil exige pour continuer les travaux, donc achever la phase 1, puis entamer et achever la phase 2, qu'on décaisse encore à son profit entre 65 et 110 milliards. Chers compatriotes, voilà où nous en sommes. Je veux m'adresser au président de la République. Monsieur le président de la République, on dit souvent que vous prenez toujours le temps, que vous laissez le temps au temps, et que le temps finit toujours par vous donner raison. De grâce, cette fois, c'est trop de temps. Ne leur laissez pas le temps de tout détruire, de tout voler, d'hypothéquer l'avenir de la jeunesse camerounaise qui est déjà assez sombre au vu d'un renchérissement du coût de la vie à cause des atteintes à la fortune publique toujours impunie. Monsieur le Président de la République, il se dit que certains de vos très proches bloquent le remaniement ministériel parce qu'ils ont pris fait cause pour certains prévaricateurs ou que certains d'entre eux d'ailleurs veulent vous succéder. Dites-leur, Monsieur le Président, qu'ils ne peuvent pas entraîner les Camerounais, tous les Camerounais, dans la misère la plus totale, pour des intérêts simplement égoïstes. Situation qui peut par ailleurs les pousser les Camerounais à la révolte et au chaos. Situation qui sera plutôt un véritable danger pour notre avenir commun. Monsieur le Président de la République, les Camerounais vous demandent, par ma modeste voix, d'ordonner sans délai l'arrestation de ceux qui, sur vos supposées hautes instructions, ont organisé ce scandale financier. Vous tiendrez par la parole, Monsieur le Président, puisque dans vos discours de fin d'année aux Camerounais depuis des années, vous dites que les prévaricateurs de la fortune publique qui se polient l'État, à quelque niveau que ce soit, rendront gorge ou compte. Il est plus que temps avant qu'il ne soit trop tard. À vous, chers compatriotes camerounaises et camerounais, je sais que vous êtes excédés par ce groupe d'individus qui multiplie ces scandales dans la santé avec le Covid, dans les travaux publics avec les routes, dans les marchés publics, dans les domaines miniers et fonciers. Chers compatriotes, inscrivez-vous sur les listes électorales. La carte, éle la carte de lecteur, c'est l'arme fatale pour les punir de ce qu'ils nous infligent. Oui, c'est bien à cause de toute cette prévarication de la fortune publique que les tarifs des services publics ont augmenté, car il faut rembourser l'argent que le Cameroun a emprunté et qu'ils ont volé. Exigeons leur arrestation, mais surtout, votons pour leur départ. Inscrivons-nous donc massivement sur les listes électorales. Inscrivons les voisins, nos parents, nos camarades, nos connaissances. Appelons tout le monde à s'inscrire. C'est notre combat et ce sera justice.